Ahora no solo bloquean las cámaras con sus manos o intentan desmontarlas como quedó captado en este robo a una vivienda en San Diego, California. En una nueva modalidad por todo el país, los ladrones han empezado a interferir las señales Wi-Fi de casas y así desactivar los sistemas de seguridad. Todo esto es planeado. Eh, si están viendo las casas que, que están tratando a, a victimizar, entonces eh, no es algo que, como te digo, es... Eh, no es una, una, un crimen de oportunidad, es algo planeado. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó una ola de robos residenciales en el área de Wilshire. Lo mismo sucedió en Minnesota y en Phoenix, Arizona. En todos los casos, los amantes de lo ajeno utilizaron un dispositivo de interferencia. Cortan la conexión. Entonces, por ejemplo, si uno está tiene una cámara inalámbrica, lo que está filmando por un extremo no llega a almacenarse en el otro extremo, porque la señal justamente se está, está interferida. Todo lo hacen sin tocar nada y a través de un dispositivo remoto que satura las señales de Internet. Por ley federal, la operación y venta de cualquier dispositivo que interfiera con comunicaciones por radio, celular y personales se prohíbe en Estados Unidos. Pero autoridades aseguran que los maleantes los consiguen en el mercado negro o en sitios de venta por Internet, incluso por menos de 100 dólares. Autoridades recomiendan instalar candados para cajas de circuitos eléctricos, luces que se activen por movimiento o un sistema de seguridad con cableado y memoria interna como el de María. La verdad nosotros nos vamos a trabajar y queda todo, pues creemos que queda todo seguro porque se está grabando. Recuerde también estar vigilante a cualquier actividad sospechosa. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.